Habari ni gani mtazamaji wa MZK TV online? Karibu tena uweze kuburudishwa kuhabarishwa na kuelemeshwa kwa yale yote ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Naitwa Zahra Shabani na patikana Instagram, Facebook na kadhalika Twitter kwa jina la Samrati Shabani. Ukiwa ni mda wetu na hautaki kupitwa na chochote kile ambacho nakisikia kuanzia sasa. Tembelea katika YouTube na uandike mzee wa Mikito. Basi ukisubscribe utakuwa unatupata vyedi kabisa na hautakuwa tena ni mwenye kupita na matukio kadha wa kadha. Na tarehe sita mwezi wa sita mwaka mbili na nane. tasnia ya Bongo Flavor na Tanzania kwa ujumla tulipata pigo kubwa sana 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 la kuondokewa na msanii wa kizazi kipya wa Bongo Flavor Salomo Muhammad aka Samu wa ukweli. Alifariki majira ya saa tano na nusu wakati alipokuwa anapelekwa hospitali ya Palestina iliyopo Sinza jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kufanya matibabu zaidi. Huyu ni mzaliwa wa Bagamoyo. Safari yake ya muziki ilionyesha matumaini mno baada ya kutoa wimbo wake wa Sinaraha ambao ndio wimbo wa kwanza kabisa na uliokuwa bora ukishika nafasi za juu katika vyombo vya habari na pia ulimpatia umaarufu na mafanikio zaidi. Aliimba pia hata kwetu wapo. Marehemu Samuel Ukweli alikuwa kimya kwa muda mrefu sana sana sana. Kuna baadhi ya watu na mashabiki zake wa dhati walihitaji arudi ndani ya game la muziki. Hakusita kufanya hivyo. Baadaye aliandaa nyimbo zisizopungua tano ili mradi tu arudi katika game la Bongo Flavor. Taarifa kutoka kwa meneja wake Amiri The Business amethibitisha kifo cha msanii huyo. Hata hivyo kuna baadhi ya maneno ambayo yanayozidi kuendelea katika vyanzo mbalimbali vya habari vikidai kwamba kitu kilichomuua marehemu Samu wa ukweli basi Salom Muhammad alikuwa anasumbuliwa na malaria pamoja na HIV AIDS lakini pia na na homa ya 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 ya, ya, ya njani habari hizo mimi pia nimezisikia na nimestuka kuzisikia habari hizo kwa sababu mimi sifahamu hizo habari kwa hiyo sijajua yeye alikuwa na jasiri kiasi gani kusukumwa na kitu gani mpaka kuzungumia hivyo hapa baadaye kazungumia kwa sababu baada ya mimi na ndani ya dakika mimi na mimi lakini hakufanikiwa atukwae kuzungumia swala hili ila mimi ambaye tulikuwa najua kwa msamo wa kweli anaumwa malaria hapo pamoja na UTI ambayo malaria tulitibu na ikaisha tukapima na UTI akamaliza dozi lakini hatukwenda kuupima ma imeisha lakini kumbe ilikuwa bado haijaisha ita ilikuwa imemla sana kaugua mwezi mmoja na nusu sababu wakisema wakisema muda mrefu umetoka kwenye show Mombasa miezi mitatu iliyopita iko salama umetoka kwenye show kanali Singida kwenye Pasaka hizi vijiji iko sawa sasa umda mrefu pembe wao atasema sasa mtu akifariki yanatokea mengi yanazuka mengi lakini mwisho wa siku inaomba tuombe ndugu yetu atumilishe kwa amani tumilishe sema na kustahili tunazungumza mengi lakini mwisho wa siku hata hayo ndio tunazungumza tazi kumulisha sasa fariki tayari kama ilikuwa hiyo Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Upumzike kwa amani mahali pema. Peponi Salumu Muhammad. Amin. Usiache kutembelea YouTube channel yetu ya Mzee wa Mikito ili uweze kuburudika mambo kadha wa kadha na kuelimika pia. Mambo kadha wa kadha unayoendelea kuyasikia hapa hapa MZK TV online. Na sign out kwa leo naitwa Zahra Shabani napatikana Instagram, Facebook na kadhalika Twitter kwa jina la Samrati Shabani. Nenda YouTube uweze kusubscribe usiwe ni mwenye kupitwa na matukio kadha wa kadha ambayo yanazidi kurindima katika social network.